Kenapa ikut startin? Karena dari dulu sudah interested dengan dunia entertainment. So I think it's really really good um, wadah, it's a really good media untuk bisa menuju ke situ. Pengalaman sama startin, oh my god amazing. Uh, dari startin itu kita bisa dapat banyak banget pelajaran tanpa merasa that we're actually learning something. Karena fun banget kan ketemu orang-orang banyak, bisa punya pokoknya ketemu teman-teman baru itu yang pasti. Ketemu berbagai jenis orang, kita belajar dari satu sama lain and then bisa improving our own skills. Terus kita bisa belajar gimana itu professionalism, belajar juga untuk respect each other. Pokoknya so many things that we can learn uh, dari dunia entertainment itu kita bisa dapat dari startin. Uh, yet kita nggak berasa like we're learning karena kita di startin itu itu kegiatannya fun banget kita main main main. main. Oh my god, gede banget, so huge. Karena dari startin, sebenarnya dari startin itu langsung pas ke dunia entertainment itu terbuka lebar sekali. Dari situ uh, jadi banyak tawaran casting, ya kan? Dari manajemen, casting, 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 dan of course kita secara nggak langsung jadi menggunakan pelajaran apa yang kita dapat di startin belajar public speaking, acting, segala macam dan dari casting-casting itu terus bisa dapat kerjaan and then ya yeah, gitu deh dan sampai sekarang masih juga kita dari 2011 sampai sekarang 2015 alhamdulillah kerjaan masih lancar terus gitu dan entertainment dan of course harapannya kedepannya juga semakin lancar lagi pokoknya itu started from starting itu dari situ dari startin terus waktu itu runner up kan ya juara dua juara dua runner up pertama from then on sebenarnya nggak terlalu banyak expect anything gitu cuman kayak oh ya udah I've achieved this and uh, ya itu sebuah kebanggaan gitu udah bisa jadi startin jadi juara cuman untuk kedepannya belum punya bayangan apa apa dan it just kinda like Go with the flow aja from then on gitu bisa dapat kesempatan untuk casting apa segala macam. Uh, aku pertama itu dapat program pertama Tinlicious di Global TV itu kan program TV-nya adaptasi dari High End Teen Magazine, right? So aku jadi host di Startin. Pertamanya bahkan itu jadi ngegantiin ngegantiin Catherine pada saat itu. Catherine pada saat itu jadi hostnya karena Catherine itu juara satunya Queen Startin tahun 2009. Nah, tahun 2009. Nah, Catherine itu tuh berhalangan untuk hadir. Terus ya udah Libra bisa nggak gantiin? I thought like oke okay, why not? Gitu akhirnya gantiin. Terus actually pada saat itu I didn't know what to do. I, don't, I didn't know what hosting is gitu loh. Cuman kayak ya udah kenalan sama orang-orang di situ. Terus So ngapain nih kita? Duh kamu ngobrol aja tentang ini ini ini. Oke, okay, I just did that gitu kayak. Ya udah ngobrol-ngobrol ngobrol. I just show my my personality and then ternyata orang-orang sana suka gitu. Ternyata seru juga. Kamu datang lagi ya minggu depan kayak gitu. Terus oh ya udah, oke. Okay. Sudah datang setelah berapa kali akhirnya Libra kamu mau nggak jadi host tetap di sini? I was like Wow, this is huge. I'm gonna be in a national TV once a week gitu senang banget dari situ terus ya udah oke okay, from then on akhirnya startin regular uh, dari startin abis itu aku casting ke acara lain pokoknya aku sejak 2011 sampai sekarang itu minimal ada dua program lah yang aku pegang gitu dalam satu uh, jangka waktu yang bersamaan gitu. itu aku dapat pengalaman ini hosting infotainment itu aku masih SMA ya SMA kelas 3 dua ke tiga ya dua ke tiga kalau nggak salah terus itu lagi sibuk-sibuknya belajar untuk UN apa segala macam tapi kebetulan si infotainment ini stripping gitu jadi emang sibuk di dua-duanya dan tapi gimana ya orang-orang tuh kadang suka kayak 
kamu nggak berat apa kamu nggak ini apa kamu nggak capek apa I was like um, capek sih capek maksudnya fisik capek itu nggak bisa dibohongin tapi I don't think that's a problem because that's the consequences and as long as I'm happy doing it then there's nothing wrong with it gitu I just because I, I want to do it so there's nothing wrong dan yaudah I enjoyed doing it dan setelah lulus SMA kuliah segala macam masih terus jalanin aku ada program sport and then program musik sampai sekarang nih pokoknya Oke okay, yang belum tercapai masih banyak banget gitu ya kayak sebenarnya my passion have always been, has always been being an actress kayak pengen banget main film tapi kayaknya belum rezeki ya karena sebenarnya I tried gitu I tried a couple castings tapi belum dapat karena ya sebenarnya kan kalau misalnya soal kayak gitu ada faktor-faktor kayak ini karakternya cocok nggak ya buat dia gitu so it's not just about your acting gitu loh ya tapi walaupun begitu juga I keep on improving my acting skills jadi kayak masih ngejar banget nih pengen main film terus um, untuk serial juga sebenarnya kepingin cuman karena emang nggak bisa sih terbentur sama jadwal kuliah ya kan jadi itu juga belum kecapaian dan jangka waktu dekat ini aku pengen belajar ke Paris mau dapat double degree untuk belajar communication di sana so I'll get uh, a bachelor degree di communication di Paris sama uh, sarjana humaniora di Indonesia hopefully I'll get one soon I'm working on the tes bahasa kalau tes bahasa yang lurus langsung jadi doain ya terus itu yang belum tercapai belajar di Paris uh, dan setelah graduated from S1 aku pengen fokus di dunia entertainment pengen serius di acting, hosting, dan singing. That's always been my passion juga. Oke, okay, for you guys out there, follow your dreams, your passion, what you feel is right, just follow it. Pokoknya kalau misalkan kamu itu ngerjain sesuatu yang kamu suka, Uh, and then, ternyata itu menghasilkan, well it's a plus So, you won't feel like you're working a day Just do what you love Okay, so my motto is carpe diem Seize the day You gotta live the moment Just, okay so It doesn't mean that You, you, you can't have plans Of course, you should have plans, but The most important thing is to enjoy every moment of it Karena time itu nggak bisa dibeli, nggak bisa diulang So every minute of your life is enjoy it And don't ever regret anything Karena every failure Pokoknya segala kegagalan atau Apa ya Pokoknya ketika the moment you fall, the moment you fail It's actually a learning lesson Dan itu in order to be better So don't be afraid to fail Seize the day, seize the moment, cause you only live once. YOLO! <laughs> Come on guys, join our family, join our Star Teen family, and be one of us.